Fala galera, como é que é mais cara do BR? Estamos aqui com o jogo Shelter Manejo. Já agradecendo aqui aos desenvolvedores pela chave do jogo. Um joguinho que tem um potencial bem legal. Mas eu quero mostrar pra vocês como é que funciona isso daqui, porque também nem eu sei, mano. Instalei, ganhei, instalei. E vamos ver como é que é isso daqui. Bom, o modo campanha, ele praticamente vai te ensinar muitas coisas, né? Depois tem o um modo solo ali também, que deve ser uma coisa mais livre, mais aberta, mais né? solta. Vamos fazer aqui então, o que está acontecendo é o título, vamos iniciar e vamos ver como é que funciona esse Shelter Manager, ele lembra um pouco o Fallout Shatter, né? Shelter. Jogo bom, Fallout Shelter, mas era um pouco limitado, apesar de ser fácil, né? Tranquilo. Vamos ver aqui. Bom, a gente tem aqui, pelo que eu tô vendo, ó, tá... A gente vai ter que seguir o que eles estão falando. Não dá pra, pelo vi, dá pra mexer em nada aqui. Tá. Tem o um Eric aqui falando, ó, aqui embaixo. Não sei se vocês conseguem ver. Toque, toque, toque. Michael, Michael, você está acordado? Agora não dá pra saber qual desses aqui é o, o Eric, né? Deixa eu ver pelas roupas. Só temos esses caras aqui, né? Ah, com o mouse você consegue até movimentar a câmera aqui. Só com o mouse. O zoom, esse é o limite, infelizmente. E eu gosto quando o zoom vai lá dentro, só fica essa linha. Mas, infelizmente, não tem isso daqui, né? Então, não sei qual desse seria o Eric. Talvez esse cara aqui, ó. Uh, pelo amor, talvez ele vá embora sozinho. Michael. Uh, Michael, é um assunto urgente. Não pense que eu vou sair até nós conversarmos. Como chefe do banco, você deveria saber disso. O que aconteceu lá fora de novo? Deixe-me adivinhar, você derramou o café no painel de novo. Isso só aconteceu uma vez. Eu não posso errar uma vez? Agora tudo está ficando engraçado. Parece que fomos atacados. Quem? Este é o problema, não sabemos. As comunicações estão desligadas, telefone, internet, TV, tudo está desativado. E também parece que a saída do bunker está quebrada, né? Uh, e nosso suplemento de comida? O último lote nunca foi entregue, então temos pouco estoque. Mas eu acho que você não vai precisar se preocupar, eles virão nos salvar em breve. Eu tenho certeza que o governo já está trabalhando em algum esquema duvidoso. Isso não é nada bom. Nós precisamos tentar desbloquear a entrada imediatamente. Sim, você tem muito trabalho a fazer. Provavelmente vai ter que aumentar o dia de trabalho para isso. Ah, destrave a entrada do bunker é a nossa missão. Beleza. Bom, estamos aqui. ó. Né? Ele quer que a gente aumente a carga horária para quanto? Eu vou deixar aqui em 8. Refeição vou diminuir um pouco. Não sei se já foi. Deixa eu ver. Eu acho que a musiquinha não tem nada a ver com, com o jogo, mano. Sério. Não combina, né? Ela é muito animadinha pra o jogo, pela, pela ideia do jogo de apocalipse e tal, né? Então vamos mexer aqui. Aí, ó. Vamos construir aqui o um quarto. Construir. Aí, vamos construindo aqui. Engraçado que o quarto tem umas armas, né? E é casa o nome. Tem umas armas ali, ó. Muito estranho. Eu acho que a gente tem que clicar aqui em fim de turno, né? Parece que é por turnos. Eu acho que se a gente clicar em fim de turnos, ele vai dizer o que a gente precisa fazer, né? Eu vou clicar pra ver. Nós precisamos de ciência por enquanto. Você precisa enviar 100% da produção para trabalho não precisamos de ciência eu li errado então aqui trabalho fim do turno nós estamos tendo dificuldade em abrir a saída do bunker sério quebrar uma porta que deveria resistir a uma bomba nuclear não é fácil é foi sarcástico sim usando o pé de cabra isso levará um tempo talvez por enquanto vamos pensar em como expandir o bunker pergunta né eu li errado de novo nós precisamos de mais espaço se vamos ficar aqui Aumente o número de lugares para 300, tá? Então, nossa missão é essa. 
Aumentar o número de lugares para 300. Aonde que tá que mostra o número de lugares? Esse aqui. Nossa colônia acabou de ficar maior. Só foi cl clicar ali na casa para atualizar só. Eu vou me sentir bem melhor agora. Ótimo trabalho. Ok. Missões concluídas. Nós estamos presos. Missões ativas, né? Limpe dois quartos no bunker para construir mais áreas de vida. A gente tem que limpar dois quartos do banco para construir mais áreas de vida, tá? Deixa eu ver. Temos aqui, ó. E aqui. Limpe dois quartos. Acho que limpar é só clicar, não? Estranho, né? Deixa eu ver o que dá para fazer aqui. Dá para construir mais um desse... Tá, vai. Não sei o que seria limpar dois quartos. Será que é esse aqui? Deixa eu ver. Hum, tá. Construir sala habitação para melhorar a capacidade do bunker. Habitação. Habitação seria esse aqui, não? Só que eu já fiz aqui em cima, né? Apesar que tem essa, esse menu aqui que fica atrapalhando E aparentemente não tem como esconder esse menu Então dá pra ver aquele símbolo que fica assim, ó, né? Escrito casa, né? Estranho Vamos terminar o turno pra ver Recrutas de contratação e quartos de abertura Drenam pontos de moral não abra mais quartos. Deixe os pontos da moral serem restaurados. Tá, moral é onde? Saúde. Moral. Tá subindo 0%. Como que aumenta a moral? O nosso trabalhador do banco permite contratar recrutas. Afeta e tal. Eles estão perdendo um ponto por conta da dieta. Se aumentar a comida aqui, ele vai subir. A moral vai subir 2%, né? Agora não sei se é por dia. Que ele sobe como é que funciona aquilo e qual que é a nossa próxima missão né uma coisa que eu sinto falta é uma aba de você apertar e ler tudo que ele quer que você faça né mas eu acho que se não tá aparecendo quer dizer que a gente tem que terminar o turno então fim de turno Michael eu estava limpando a mesa e descobri uns papéis que eu não consigo ler instruções em caso de desligamento das comunicações o que está escrito ali parece que temos que treinar 200 recrutas por via das dúvidas. 200? Eu não sei, mas para ser honesto, eu me sentiria muito melhor com um esquadrão de batalha inteiro ao meu lado. Eu só não acho que os residentes irão gostar da ideia. Então é melhor mobilizá-los quando todos estiverem o mais feliz possível. Re é, contrate 200 recrutas. Ok. E agora? É, dê mais comida aos trabalhadores serão felizes. Precisamos de um alto nível de moral para contratar recruta, recrutas. Já está em 100%. Eu vou mobilizar mesmo assim, porque. Né? Aí, recrutei alguns. Deixa eu ver se estou perdendo pessoas. Não, está aumentando. E a moral também está aumentando. Está tudo aumentando. Tá. A próxima missão é o que, meu filho? Fala para nós aí. Você contratou recruta cedo demais, não... Ah, eu não... Eu tô com 76% de moral, meu filho. Que isso? Olha lá, aí, tá aumentando o número de pessoas. Tá louco? Deixa eu ver o que nós precisamos fazer agora. Uh, saúde. Comida 13.1. É, a comida tá caindo, né? É o que tá caindo é a comida, o resto tá indo. Vai em exército e mobilização. É, contrate 200 recrutas. Mas eu já tinha contratado. Trabalho por turno, ciências, crescimento populacional. Os trabalhadores. Eu não sei se já foi 200. Onde que mo mostra os recrutas, mano? 166, tá? Então, vamos colocar mais um pouco aqui. Aí, pronto. 
Já foi. Contratei os 200. Aqui a gente tem, ó, missão 3, recrutas, realizar. E agora meu exército pessoal está pronto. O exército do governo. E o exército, eles são sem armas? Por enquanto, eles são meros recrutas. Sim, exatamente. Mas eu me sinto muito melhor com eles no banco. Finalmente, a saída está aberta e eu posso jogar Fortnite. Ué, como assim, meu Deus? Você quer dizer, restabelecer a comunicação com o comando? Sim, isso. As ideias. Mas que... o que está acontecendo aqui? Major, muitos corpos foram encontrados na superfície. Nós ainda não conseguimos localizar nenhum sobrevivente. Não existe nenhuma conexão também. Mas, precisamente, tem alguma. Mas nós não temos ninguém para entrar em contato. Todas as ondas de rádio estão silenciosas. Algo me diz que eu não deveria sair. Eu prefiro muito mais ficar no bunker. Major, eu estou surpreso com a sua visão. Nós treinamos um destacamento de recrutas por um motivo. Agora nós podemos enviá-los para reconhecimento. Sim, nós precisamos entender o que está acontecendo lá fora. Ok, aquilo não foi fácil. Ainda assim, nós conseguimos ganhar. Está na hora de descansar e curtir o sabor da vitória. Missão cumprida. Continuar. Será que isso aqui foi tipo um, um tutorial? Ah não, é a missão 1 né, que a gente tinha colocado da missão 1. Nossa, tem um, acho que umas 9 então pra gente poder ir treinando, treinando e fazendo os objetivos né. Aí, aqui é o general do exército Bob Carter do Bunker 4 falando, é outro Bunker, não é o nosso não. Apresente-se. Aleluia, nós estamos sozinhos. Aqui é o Eric do Bank 4. Bank 6. Eu sou assistente do comandante. Ah, a base científica. Relatem sua situação. Vocês estão bem? Estamos bem. Nós recrutamos 200 recrutas. Nós recrutamos 200 recrutas com instruídos. Como instruídos nesse pedaço de papel. Desculpe, general. Quem fala é o major. Michael Reed. Nós seguimos as instruções. Fale o que aconteceu. Nós não sabemos muito ainda, nosso país foi atacado, a Casa Branca está em silêncio, como todas as cidades, não sabemos ainda quantos residentes morreram. Nós estamos tentando restabelecer uma conexão, mas estamos tendo dificuldades, todos os eletrônicos na superfície pararam de funcionar e não sabemos o porquê ainda. Nós não temos ideia do que está, estamos lidando, então vocês precisam preparar um esquadrão. Considere feito. Espere, Major. Eu prometo que sairemos dessa. Câmbio desligo. O que você acha que é a melhor arma para produzir? Pistolas possuem pouco poder, mas são baratas de produzir. Pelo contrário, os rifles de assalto são caros, mas exigem menos recrutas. Talvez algum tipo de opção intermediária? Crie um esquadrão de 1.500 soldados. Meu Deus do céu. <risos> ah, é preciso de ciência agora. Melhor mandar pelo menos 50% da produção para a ciência. Ok. Aí, 50%. Tá. Uh, nossa missão é qual? É ficar recrutando, né? A gente tá com 100%, 300 pessoas. Vamos recrutar, né? Eu acho que é essa a missão. Eu queria tanto que aparecesse aqui um lugar onde que a gente clica e... Bom... Aqui das armas ainda não dá pra fazer nada, né? Pelo que eu tô vendo. Produção. Pistolas. Também não dá pra selecionar nada, né? Por enquanto. Tá. Ciência. Ah, a gente vai liberar aqui. Agora pistolas podem ser produzidas. Tá. Só que não vai, né? Aí, cliquei aqui, ó. Bônus de geração de ciência. Ok. Ah, precisamos comprar uma arma. Vá em troca. Tá, eu vou comprar o quê? Uma pistola? Eu nem ponto tenho, né? Ó, porque não dá pra clicar. Eu tô com quantos pontos disso aqui? 240... Eu tenho zero. Parabéns pra mim. Como é que eu vou fazer aumentar esses pontos de 
Uh, ferramentas, um dos recursos principais necessários para trocas e expandir o banco. Você irá receber zero ferramentas das excursões atual. Ué, como é que eu faço para ganhar esses pontos? Precisamos comprar uma arma, vai em troca. Selecione a aba vender. Uh, e venda todo o carbono. Ah tá, conseguimos 40k vendendo carbono, ok. É, eu não leio o negócio, aí dá nisso. Agora vai em comprar. Uh, compre a quantidade máxima de metal. Ok. Vamos em produção. Produção. Agora pistolas podem ser produzidas. Tá, vamos fazer três pistolas então. Aí. Mandei fazer três pistolas. E agora? Fim do turno? Uh, chegando a transmissão, parece que o general já está sentindo saudades. Major, seu banco científico serve melhor para a nossa missão. Nós precisamos descobrir o que aconteceu com os eletrônicos na superfície imediatamente. Alguma sugestão? Uh, considerando que pelo menos a costa leste inteira foi atacada, não é uma bomba ou algo do tipo. Até mesmo os satélites estão desligados. Para ser honesto, existem é, muitas variáveis por enquanto, que qualquer pista vale seu peso em ouro. Averigo isso. Eu não irei decepcioná-lo, general. Ah, quer dizer, não irei desapontá-lo. Entendido, general. Campo desligo. Nós precisamos pensar bem sobre como distribuir os esforços, gastar mais para fazer armas ou para pesquisa científica. Nós podemos transferir facilmente todos os residentes do trabalho da ciência e vice-versa. É possível fazer uma tarefa primeiro e depois a outra? Aprenda sobre a ciência, eletrônicos da superfície. Tá. Aprenda sobre a ciência. O que, é que eu faço aqui então? Aprenda sozinho, você não vai me dar um tutorial? Ciência. Como é que eu vou aprender sobre a ciência se o bicho não me explica? Chegamos ao máximo de pessoas, 360, a gente poderia construir um quarto aqui e aumentar, né? Vem aqui, ó. Ah, mas eu não tenho esses... Uh, como que fala? Ferramentas, né? Os recursos principais necessários. Não tenho. Dá pra fazer mais pistola, né? Mas eu acho que não é essa a missão. Né? Vamos fazer, vai. Produzir. Aí. Armar. Pistolas. Armar. Temos agora 36... Caramba, qualquer missão, velho. Deixa eu ver. Construir uma força armada de 1500. Estamos com 360 pessoas porque a gente chegou no limite e não temos uh, material para poder expandir e fazer quartos. Beleza. A próxima é... O que aconteceu com os eletrões? Aprender ciência. Laboratório 1. Aprender ciências eletrônicas superfície. Tá, deixa eu ver. É esses dois aqui, né? Aí pesquisado. Uh... Realizar. Aí. Parece que encontramos a causa do problema dos eletrônicos. Pelo menos uma notícia boa hoje. Então qual o motivo? Na verdade, nós podemos dizer que o satélite de internet fritou os eletrônicos. Eu estava feliz quando eu descobri sobre o satélite de internet. É tão bom 
que todos sejam capazes de acessar a internet. E os 20 mil satélites Skylink em órbita não eram é, uma ameaça? Não é pergunta, não eram uma ameaça. Eles não eram uma ameaça até eles surtarem e enviarem um pulso poderoso, que provavelmente drenou toda a energia deles. Foi este pulso que queimou todos os eletrônicos? Sim, para economizar, cada satélite foi planejado para ser usado por muito tempo e existia um suprimento de energia enorme para isso. Na verdade, todos os eletrônicos simplesmente fritaram em um micro-ondas. Isso é informação demais para um dia. Obrigado, você fez um bom trabalho. Ok, mais uma missão aí. A única missão que parece que sobrou agora é aquela da gente construir a força armada de 1500. Só que eu preciso expandir isso daqui. E para isso eu preciso de mais... Ah, dá pra gente vender um pouco de carbono. Dá pra me vender um pouco de metal. Aí. E vamos comprar. Na verdade eu vou comprar nada. Eu vou expandir isso aqui. Aí. Aumentou? Deixa eu ver. Aí, aumentou. Tá, mobilização. Vamos recrutar mais pessoas. Aí. Deixa eu ver como é que anda aqui. Uh, 360. O total de força do exército em todos os bancos. 360. Deixa eu ver se eu recrutar alguma coisa. Aquilo ali muda. Só pra me tirar uma dúvida. Não, não mexeu em nada. Vamos para a produção. Agora pistolas podem ser produzidas. Produzir. Já fiz a pistola. Acho que eu tenho que armar, né? Mais 32. Ah, aumentou lá. Ó, 680. Então toda vez que eu armo eles, ou seja, com as pistolas, ele aumenta. Ou seja, a gente caminha mais próximo de concluir a missão. Bom, tá bem complexo um pouco umas coisas, mas tá dando para ir, né? A gente já avançou bastante agora. Tá dando para entender, né? E aí a gente vai produzindo coisas aqui. Eu preciso de mais... Deixa eu ver... Uh, pontos de trabalho. Eu acho que esse ponto de trabalho a gente ganha passando os dias, deixa eu ver. Exatamente, ganha bastante. Uh, até parece que estamos sem tempo. Não entra em pânico, Major. Vamos fazer... Uh... Tá. Ué, eu perdi por quê? Eu acho que tinha um limite de, de dias né, para fazer isso. Eu nem vi. Bom, galera, vou terminando por aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do Shelter Manager. Ele é um bem complexo, tem várias coisas para fazer. Para administrar o seu bank. Mas interessante, né? Então aqui, espero que vocês gostem desse vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like. Um grande abraço e até a próxima.